Estamos ao vivo. Ok. We are live now. Mom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mati Bhakti Vedanta Shamiti Namane Namaste Sharashati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sasanyavari Paschati Desatarine Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Shaddai Gadara Shiva Shri Gaur Bhakta Rinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Kunjavi Hari Jai Radha Madhava Kunjavi Hari Jai Gopi Janabalava Giri Varadhari Gopi Janabalava Giri Varadhari Jasoda Nandana Raja Janaranjana Jishudhanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Panachari Jamuna Tira Panachari Jai Radha Madhava Punjabi Hari Jai Radha Madhava Punjabi Hari Kopi Janabalava Kiri Varadhari Kopi Janabalava Kiri Varadhari Chishodha Nandana Braja Janaranjana Chishodha Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunjavi Hari Jai Radha Madhava Kunjavi Hari Jai Radha Madhava Punjabi Hari Shri Prabhupada Ki Jintai Go Premanandi Manchaka Paturubhyas Chakra Pashnana Vyeva Cha Patita Nam Pavane Vyo Vaishna Vyo Namo Namo Si Chaitana Mano Vishtam Shtapitam Jena Bhutale Shayam Rupa Kadamayam Dadati Shapadantikam Umagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jaina Tasmai Sri Gurave Namaha. Thank you all for coming. Today we we're going to. Sorry. Yeah, I forgot. Sorry, Prabhu. <laughs> Today we're discussing the fifth principle of incorporation. Então vamos discutir o quinto princípio da incorporação. To erect for the members and society at large. Dirigir para os membros da sociedade em geral. A holy place of transcendental pastimes. Um lugar sagrado de passatempos transcendentais. Dedicated to Lord Krishna. Dedicado ao Senhor Krishna. Prabhupada... Prabhupada's mission was book distribution. A, a missão de Prabhupada era a distribuição de livros. Mm, yeah. in, in general, obviously, his mission was to spread Krishna consciousness. Em geral, a sua missão, obviamente, era espalhar a consciência de Krishna. But as we know, as he was spreading Krishna consciousness, many people came. Então, como sabemos, assim que ele estava espalhando a consciência de Krishna, muitas pessoas vieram. 
So he needed a place where people could congregate. E ele precisava de um lugar onde as pessoas podiam se congregar. So the construction of temples or the purchase of buildings for temples was a, a, a side effect of publishing books and distributing books and preaching então, in general. A construção de templos era um efeito colateral da distribuição e da pregação. So we could say this fifth principle of erecting places of pastimes, it also includes the temples that were established by Prabhupada. Então, esse quinto princípio também coloca que é, exigir templos também era um dos princípios da sociedade. And there, are, there are five most potent items of devotional service. One of them is to live in a holy place. Tem cinco itens que são do, os mais importantes para a prática de Bhakti Yoga. Um deles é morar num lugar sagrado. So Sri the Prabhupada always said that our temples are not in the material world, they're in Vaikuntha. E Prabhupada sempre disse que os nossos templos não estão no, no mundo material, estão em Vaikuntha. So by establishing temples, he had in one sense fulfilled this order, fulfilled então, this purpose. Então, templos, erigindo templos, ele estava cumprindo esse requisito. So we know early on in the movement, he established a place of pastimes in New Vrindavan. Então, sabemos que pelo movimento que ele estabeleceu um lugar de passatempos em Nova Vrindavana. And he requested that because it's New Vrindavan, because it's New Vrindavan, we should establish seven temples like the seven prime temples in Vrindavan. E como é a Nova Vrindavana, ele tinha que erigir sete templos assim como em Vrindavana. And I don't know if you know this, but at least during Prabhupada's time, he, he very much wanted to create communities, even in the cities, where everybody would live near the temple. E Prabhupada queria fazer comunidades, não só nas zonas rurais, mas nas cidades também, que as pessoas vivessem em torno dos templos. So whether it was in the country or whether it was in the city, he wanted to create communities. Então, que seja na cidade ou no campo, ele queria que converse comunidades. But perhaps more significantly with the temples he wanted to erect in the holy doms. Mas no templo que eles queriam, mas ele, os templos mais significativos teriam que ser nos damas sagrados. So, very early on, in 1966, Prabhupada had the idea of establishing a center in Vrindavan. Então, ele, logo no começo, em 1966, Prabhupada queria estabelecer um templo em Vrindavana. And he was going to call it the Sri Rupa Anuga Para Vidya Pit. <laughs> Sorry, Prabhu. <laughs> Can, I... Can you repeat? El Centro. Uh, el nombre del el Centro es Sri uh, Rupa Anuga Para Vidya Pit. Então, esse era o nome do centro que ele ia fazer. And um, as you know, Prabhupada had a room in Radha Temple, in Radha uh, as far as I understand. They had some land which they were giving to Prabhupada, and so Prabhupada's idea was to build this uh, this school on that land. Então Prabhupada ele morou alguns tempo algum tempo no no Radha Radha, Radha da Modara e ele tinha alguma propriedade ali perto daquela região e ele queria fazer uma escola ali. And he had another name for it. The other name was the American House. E o outro nome que ele tinha para isso era a Casa Americana. Because at that time, his movement was only in America. Porque naquela época o movimento estava apenas na América. So Prabhupada had two purposes in establishing the Dham. Então Prabhupada tinha dois propósitos em estabelecer o Dhamma. One was for his disciples. Um era para os seus discípulos. And one was to bring American 
disciples to India for the benefit of the Indians. E outro era trazer os discípulos americanos para a Índia pelos para o benefício dos indianos. Now, if you study where all the Gaudiya Math temples were built, you will see that every holy place there are Gaudiya Math temples. Se você estudar onde os templos da Gaudiya Mata estavam estabelecidos, em todos os lugares sagrados haviam templos da Gaudiya. And just like we have our headquarters in Mayapur, Gaudiya Math has their headquarters in Mayapur also. Então, assim como nós temos o nosso quartel-general em Mayapur, a Gaudiya Mata também tinha o seu quartel-general em Mayapur. So, um, very early on, Prabhupada also wanted to get a place in Mayapur. Então, bem antes, Prabhupada também queria ter um lugar em Mayapur. And my intuition and understanding was that we have to have, um, you can't have a Gaudiya Vaishnava movement unless you have established yourself in Vrindavan and Mayapur. E na minha intuição, a gente não pode ter um movimento bem estabelecido se não tivesse um templo em Vrindavan e em Mayapur. So, Vrindavan was established in 1975, and Mayapur was established a little bit earlier. So, Vrindavana, sorry, what is the, what's the date? Vrindavana? Uh, that was in April of 1975. Abril de 75. Abril de 75 e Mayapur? Earlier. E o Mayer foi um pouco antes. So, in 1974, em 74, Prabhupada established the first Mayapur festival. Então, Prabhupada estabeleceu o primeiro festival de Mayapur. And then, while Prabhupada was alive, every subsequent year, there was this, we call it Mayapur Vrindavan festival. At Gaur Pranin, we go to Mayapur, and then we go to Vrindavan. Então, e nos anos subsequentes, sempre teve esse festival em Gora Purnima, em Mayapur, e depois em Vrindavan. And when Prabhupada was in America, he would say, I am inviting all of you to come to Mayapur for the festival. Então, he would say então, that in a class. He would say então, it to everybody. Na, na aula, Prabhupada sempre convidava todos para irem para Mayapur. And he would say that all year you're preaching, and so that can wear you down. And so you come to Mayapur and Vrindavan, and you build, but you get your strength back. E aí, se você está decaindo, você vai para Mayapur e Vrindavana e se recarrega. So as one of the five main items of devotional service, the uh, well, the five uh, five items that are most potent in devotional service. The dom is the going to the dom is extremely important. Então, dos cinco princípios mais poderosos, é, ir ao dama é um é um dos, é um desses princípios. Prabhupada also wanted us to go to to learn things that we would not be able to learn in the West. Learn things about culture that didn't exist in the West that we could learn in India. Prabhupada queria que nós fôssemos para a Índia, porque tem coisas que não ia aprendermos acerca da cultura que não aprenderíamos no Ocidente. Teríamos que aprender no, in, na Índia. So it was for our benefit. We would learn about the culture and then we would impress the Indians that we'd become devotees. E, e pelo nosso benefício, iríamos aprender a cultura e iríamos impressionar os indianos e iríamos beneficiá-los. I don't know if you know this, but in Juhu, in Mumbai, the huge guest house that was built, it was actually built for foreigners, not for Indians. Primarily for foreigners. Então, as primeiras casas que foram construídas em Juhu foram por estrangeiros, não foram por indianos. So, so Prabhupada definitely wanted foreigners to come to India, to experience India, and so that, that Christian consciousness would go deeper into their hearts. Então, Prabhupada queria que 
os est queria estrangeiros na Índia, para que a consciência de Krishna entrasse profundamente nos seus corações. I lived in Vrindavan and I, I would like to explain to you what I saw when devotees came there. Eu vivi em Vrindavan, eu queria explicar o que eu vi quando os devotos iam lá. Sometimes I would see devotees coming and uh, you could you could see on their face that they were not doing well spiritually. Então, você podia ver na face deles que eles não estavam indo bem espiritualmente. And sometimes just within a matter of days, you could see on their face that they were completely transformed by the influence of the dawn. E por em alguns dentro de alguns dias você podia ver a mudança na, na face deles por a influência do dama. The influence of the dam is 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 kind of like an ICU unit, intensive care, intensive care for the soul. ICU, what what is it? That's in the hospital, like you know when you're going. Uh, it's called intensive care. Oh, okay, like, okay, é uma UTI. Oh, eu, eu, uh, então o dama é como se fosse uma TI uma UTI para para salvar os devotos. So it's um, it's a powerful way to revive Krishna consciousness or expand Krishna consciousness. É uma é uma experiência re, que revive para nos revive para vivenciar a consciência de Krishna. So, I mean, those of you who've gone to the dam know this from your own experience. Aqueles que foram ao Dhamma sabem pela sua própria experiência. But as I said earlier, for, for Gaudiya Vaishnava movement to be successful as an international movement, they have to have temples in the Holy Dham. They have to have places for their devotees to come to the Holy Dham, to do parikrama, to live there, to experience it. Então, como eu disse antes, assim como na Gaudia, também é preciso ter templos no, nos damas para que os devotos pudessem ir lá. So it's interesting because this was Prabhupada's plan right from the very beginning. Isso é interessante porque esse era o plano de Prabhupada desde o começo. And that just makes it clear that an international Gaudiya Vaishnava movement has to have it's based in India. In the, é, holy dom, in the holy dons. E isso é claro que o, o movimento tinha que estar baseado no, no Santo Dama na Índia. There's also another thing to note about the, com, the, the communities that Prabhupada established in the West. Tem outras coisas interessantes sobre as comunidades que Prabhupada estabeleceu no, no leste, no oeste, né? No, it was his vision, que era sua visão. That, um, and I think this comes up in another one of the purposes, to, that we could live without so much dependence on modern amenities. Que a gente pudesse viver é, sem tanta dependência das, das, das modernidades. So, um, just thinking... It's the sixth purport, maybe. Six. Yeah, number six, the next one. Yes. So it's very similar. It's very similar. Yeah. Um, uh, the Dom the doesn't exist in the material world. O Dhamma não existe no mundo material. Prabhupada said, Mayapur is the most sacred place in the universe. Mayapur é o, é o lugar mais sagrado do, do universo. Prabhupada disse. So, to be able to spend time in these holy domes is really time outside uh, of the material universe, outside of the influence of the modes of nature. Então, passar um tempo no, no, no Santo Dama é, é estar fora dos, dos modos da influência, dos modos da natureza material, é estar é, vivendo outra, outra realidade. 
And I think we can safely say that visiting the Dham on a regular basis is a, is a vital necessity for our spiritual life. Então, viver no Dhamma é uma necessidade vital para a vida espiritual. Now, Wonder Body was saying that these articles of incorporation are like promises that Prabhupada made to us. Então, esses, essas declarações na, dos propósitos da ISCOM são como as promessas que Prabhupada fizeram para nós. And those promises were fulfilled by Prabhupada building the temples in the Holy Dham. E, e essas promessas foram preenchidas com a construção dos templos no, no, nos damas pelo por Prabhupada. So, I had the fortune of living in Vrindavan and also living in Mayapur. Eu fui afortunado por viver em Vrindavana e também em Mayapur. And I think the realizations I had living there have molded my spiritual life very deeply. E as, e as realizações espirituais que eu tive ali moldaram minha experiência espiritual profundamente. And having lived there for many years, and having, of course, lived in the West, it's, and having seen devotees also having lived there, lived in the West, there's a big difference in their life when they're living there and when they're living here. E eu, eu, vi no, eu vi diferenças dos devotos também, que quando viviam lá e quando viviam é, no Ocidente também. Tem muitas diferenças. E para muitos devotos, visitar o Holy Dham on a regular basis é uma vital parte da vida espiritual. E os devotos que visitam regularmente o Santo Dhamma têm uma grande diferença na sua vida espiritual. In other words, a necessary part. Então, em outras palavras, é uma parte necessária. And so Prabhupada, knowing that, Prabhupada created, disso, created that facility for us. Criou essa facilidade para nós. So that's what I wanted to say. And I isso, said... Isso é o que eu queria dizer, então eu já disse. I don't know if there's um, more I could say about that. Não sei o que eu posso dizer a mais sobre isso. Yeah. I mean, we, we could... Uh, We could take some questions or discussion or comment if there are any. Então if podemos not, fazer algumas perguntas, se tiver alguma. E Krishna, Marcelo, eu tenho uma pergunta. É, vou fazer em português, tá bom? Ok. É, primeiramente, agradecer para o Mahatma pela palestra. First of all, I would like to, to thank you for the lecture. You're welcome. É, então, o Prabhu falou sobre a importância de se viver no lugar sagrado, no Dhamma, né? Assim, fisicamente, estar no local. O Prabhu disse que a importância de viver em um lugar sagrado. E também ele falou sobre visitar regularmente, né? Que tem uma instrução muito clara de Shila Prabhupada, né? O local sagrado. E você também disse que a importância de regularmente visitar o Holy Dhamma. Como uma instrução para o Prabhupada, o Prabhupada. So, por favor, mas, mas quando nós temos uma vida ativa na pregação é difícil, né? São poucas pessoas para manter os projetos engajadas, comprometidas, né? Na propagação da conhecimento de Cristo no Ocidente, não? Então, quando eu vou encontrar um balanço assim, poxa, o que é prioridade, né? Eu tirar um tempo para realmente recarregar minhas baterias, como ele falou, viver no Dama, né? É diferente de visitar regularmente e de modo que não prejudique o desenvolvimento dos projetos rurais, né? Desculpa, dos projetos é, no Ocidente. Ou na pregação na, na cidade. Uh, as, as there are so many few devotees uh, preaching in the West, uh, how to conciliate the importance to visit uh, the, the, the India, the Dham, Holy Dhamma, and keeping the programs, uh, of preaching programs in the West, how to, how, how, what's, most, what's the most important? What's the most important? E também, e também é, sobreviver no Dhamma, que é, é, no caso, assim, seria mais poderia ser mais comprometedor, né? Para um projeto que você está comprometido, e ao mesmo tempo, obviamente, que a longo prazo pode ser benéfico, né? Mas você eu... volte a se engajar novamente. E o que about to live, live in the Dhamma, if you, if the, the projects that you are running could be uh, prejudicial? Pre, pre, Compromised. Compromised, yeah. How yeah, yeah. to conciliate um, 
During Prabhupada's time, no tempo de Prabhupada, generally the emphasis was on preaching in the West and visiting the Dham for a short period of time. Então, a, a, a principal era pregar no, 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 no Oeste e visitar o Dhamma ao, por um pouco período curto de tempo. Especially Vrindavan. Especialmente Vrindavan. And Mayapur was different because it was being developed as a city. Então, Mayapur era diferente porque estava sendo desenvolvida como uma cidade. So, if one is a preacher in the city, he's needed in that city. But if one is working in that city and not really able to do much, living in Mayapur is a better situation. Então, se alguém tinha que viver na cidade, podia trabalhar, ele podia viver em Mayapur, ia ser uma boa opção. So, let's say you're married and most of your time is just taken up working. Then you can go to Mayapur, live there, it's less expensive. And engage in full-time service. That would be nice. That, that would be better. Então, se você, por exemplo, é casado, você poderia viver em Mayapur e tá a maior parte do tempo é mais barato lá e você poderia viver lá e é, 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 se beneficiar de lá, né? But otherwise, you wouldn't stay there unless you could be of greater service than you would be in the West. Mas você poderia fazer um serviço maior, não, não um serviço não tão... Você poderia fazer um serviço não tão grande como se estivesse fazendo no, no, no le, oeste, né? No at the same time, ocidente. at the same time, there are devotees who are preaching in the West who spend a lot of time in the Holy Dham because they say that by staying in the Dham they get power and their preaching is more effective. Então, e alguns devotos do, do Ocidente ficavam muito tempo no Dhamma porque eles se recarregavam e a pregação ficava muito forte depois. Ou eles vão lá para viver por um tempo, fazer alguma austeridade, build up their strength, come back, preach. Então, eles iam lá, faziam austeridades e voltavam mais fortes. E falando de preaching, of course, it's very powerful to bring people from the west to the holy domes and let them experience the transcendental environment. Então pregar também é levar as pessoas do do ocidente pro pro santo dama para elas terem essa experiência também. Generally the mood was just stay for a few days, long então, enough geral, so, you do, so you don't make offenses, and then go. Então, fique, o, o, em geral, era fica alguns dias para que você não não dê tempo de cometer ofensas e depois vá embora. Leave before you make the offenses. <laughs> vá embora antes de fazer as ofensas. So that was the main, that was the main idea. Come, get inspired, and then go back with new inspiration. Então, essa era a ideia principal. Venha, se inspire e depois volte. And better yet, bring people with you and, and inspire them. Então, melhor ainda trazer pessoas com você e inspirá-las também. And, and Prabhupada taught us that Brindavan is really meant for austerity. Então, Prabhupada falava que Brindavan era para austeridades. More for the renunciates and families, more for Mayapur. É mais para renunciantes do que Mayapur. That's a general principle. And then if you like Vrindavan, then you might find service there, so you can stay there. Então, se você gosta de Vrindavan, você pode encontrar serviço lá. But I have a story for you. Eu tenho uma história para você. Shocking story. Uma história chocante. Prabhupada told one disciple, he said, I wasted so much time staying in Vrindavan. Prabhupada disse a um discípulo que eu perdi muito tempo ficando em Vrindavan. And I think that was a retrospect, retrospective thought that I should have been preaching all over the world sooner. I shouldn't have stayed in Vrindavan. 
Então, é um, um pensamento retrospectivo que o Prabhupada falou que eu, eu passei muito tempo em Vrindavan, eu devia ter passado mais tempo pregando no, no Ocidente. You heard that story before? Yeah, I heard the, the story in your class of Mayapur TV. Yeah. Yeah. It's quite a shocking story. Yeah, uma história chocante, uma história chocante. In other words, if someone just wanted to go somewhere and isolate, Prabhupada would say, please don't do that. Se alguém falasse, ah, eu quero ir para algum lugar isolado, o Prabhupada falava, por favor, não faça isso. I did that. I isolated in Vrindavan and I wasted so much time. Eu fiz isso, eu me isolei em Vrindavan e eu perdi muito tempo. Mm-hmm. Now, we also know when Prabhupada went to Rishikesh to try to recuperate and he wasn't getting better, he said, take me back to Vrindavan. He wanted to leave his body there. Então, quando Prabhupada estava em Rishikesh e ele não estava se recuperando, ele falou, Prabhupada falou, me traga de volta para Vrindavan que eu quero abandonar o corpo ali. Like I said, Vrindavan and Mayapur, the places you go when you need intensive care. They're the so, IC units of Krishna consciousness. Who said that? A friend of you? Of you? I said it. Ai, então eu digo que quando você precisa de um carinho intenso, você precisa ir para Vrindavan ou Mayapur. So, all the you know, during Prabhupada's time, all the book dis- distributors, would, especially the top book distributors, they would try to go every year, get rejuvenated, and then come back. Então, na época de Prabhupada, os, os, distribu- os maiores distribuidores de livros iam pelo menos uma vez ao ano se carregar e voltavam. Karaga. Hare Krishna. Hare Krishna. <laughs> okay, Prabhu. So we, do, we, do we have more, one more question? Can we... Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Do you have time for one more question? Oh, yeah. As long as you keep me awake. <laughs> Enquanto vocês me deixarem acordados, vamos lá. Mais um... <laughs> Primeiramente, queria agradecer pela aula do Prabhu Mahatma, foi ótimo, como sempre são as aulas dele. E, assim como o Mahatma mesmo falou, né, de que é, os templos da ISCOM, né, o Prabhupada falava que são vai conta também, né, então, praticamente a gente não precisa, assim, exatamente, claro que é melhor, né, mas para brindar, né, para ter essa atmosfera espiritual, né. E aí eu coloco uma, uma preocupação de algo que eu vejo, né? Não sei se é para ser assim, se isso ocorre em outros tempos também, né? De, das, de, de, da, fre, da frequência, né? Da, da congregação ao templo, né? Então, eu não sei se realmente... Eu fiz uma peça pergunta até em outro dia, né? Se realmente a função do templo é mais para receber novos devotos e depois que eles já estão praticando em suas casas, sua adoração, cantando sua japa, seguindo os princípios, etc., não tem tanta essa necessidade de ir para o templo, se sim, teria uma necessidade, enfim, desculpa, é uma pergunta longa, Marcelo, e confusa também. Tá. É, é, Prabhu is asking that since the, the ice com temples are just like Vaikuntha, é, Prabhu Shri Chaitanya is facing, uh, uh, is facing a problem that uh, why older devotees didn't come to the temple? Most people say, oh, I'm practicing in my house. I have my, my deities at home. And the, in, in the temple, only the new, new people are coming, not the, the older devotees. He, he was wondering why if it's like, it's like why we should, we, we should have this, this uh, the older devotees, why shouldn't they have this uh, feeling of, recharge in, in, in visiting the temples. What? 
Qual seria a pergunta, o, o, o Chiriti? Então, ah, eu também, eu também eu gostaria também de saber assim, se isso acontece só aqui ou se ele vê isso em outros lugares. If, if, you, né? see, if you see this happening in other places, on, or it's a, a perception of o São Paulo tempo. E, um, e uma outra questão é se, se isso seria, vamos dizer assim, algo que a gente está fazendo errado, a praçada não está boa, a if, adoração está errada, ou se realmente a função do tempo é essa mesma, a função do tempo é só a pessoa a vivência do tempo e levar aquilo para casa, se está tudo ok, é para ser isso mesmo. If it's, if it's also wondering if this something wrong that we are doing, the prasad is not so good, the, the worship is not so good, what is happening that uh, devotees are not coming? Uh, do, you, uh, if, uh, do you see this happening in other places? Is, is it a normal thing or what can we do? I can speculate a little bit. Posso especular um pouco? because the temple culture is geared more towards young people. Porque a, a cultura do templo é mais guiada para as pessoas mais jovens. The kirtans are loud and fast, and Os old kirtan... people don't like them loud and fast. The prasadam Os... is rich and sweet, and, and old people don't like it like that. The classes are basic, and they want something esoteric. <laughs> É, uma das uma das possibilidades é que o kirtan às vezes é muito rápido, muito alto, ou a praçada é muito doce, muito salgada, é, é direcionada para o público mais jovem. Às vezes as pessoas que querem as aulas não querem algo querem algo mais esotérico, não querem algo tão básico. That's part of it. É uma parte disso. I don't know what percent. It's part of, but Eu não it's sei part a porcentagem, of mas é uma parte disso. Eu gostaria então de, de saber se ele observa também isso em outros templos, ou caso não, né? Se ele observa assim templos, né? Que né, provavelmente em Vindavan, em Maipur, né? Que consegue manter assim, tanto chegando gente nova quanto os devotos que já são antigos, não, não necessariamente de idade, entendeu? Eu posso ter três anos de movimento, eu sou um jovem, ainda quatro anos, cinco anos, estou falando assim, né? Eu sei vários anos, décadas, né? Mas, então, se tem tempos que conseguem manter tanto os novos devotos, fazer novos devotos, quanto manter os antigos, e se ele vê isso, e qual, qual seria, vamos dizer, a receita, assim? Se é, vamos dizer, do, do you see, do you see in other places, uh, the uh, temples having succeed, success to keep the older devotees and uh, come, uh, new people coming and receiving the, the new people coming. And sometimes uh, you, you, you may be older, but new in the movement, or you'll be newer and you'll be a, a longer time in the movement. How do you see any success formula in somewhere else that are conciliating this, this two, this both situations? If the leaders are older, usually you'll have more older devotees coming. Então, se os líderes são mais velhos, provavelmente vocês vão ter mais gente mais velha vindo. And vice versa. E vice-versa. There's also another factor that when you are older in Krishna consciousness, you might, you know, have been coming to the temple for 40 years, so you you may want to do things in, in your house that don't that aren't done in the temple. Se você tem 40 anos de movimento, talvez você queira fazer coisas na sua casa e não queira fazer no templo. Sorry, yes. Prabhu, I, I didn't get your your part. Is sometimes uh, you say that sometimes people don't want to do things in the temple, want to do in their own house. I'll give, I'll give an example, like. Let's say you're giving class, right? Vamos dizer que você está dando aula, certo? And I'll think, well, I could stay home and listen to somebody else on the internet. Eu posso ficar em casa ouvindo alguém, outra pessoa na internet. That maybe has been a devotee, you know, four times longer than you. Então, que foi talvez um devoto muito, 40, mais, 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 mais velho que você. So, you know, so that's there also. Então... É assim também. And then you get some visitor, like 
Radhanaswami or something, then everybody will come. Se você traz um visitante como um Radhanatha Swami, então aí vai vir todo mundo. So I think some things are kind of natural, just devotees are getting older and the movement, more, most young people live in the temple and it's just, you know, it's, it's more organized around what, how, what young people want and what they need. Então, assim como, então no movimento tem as pessoas mais velhas e as que ficam no templo são mais jovens e elas organizam o templo de acordo com as suas necessidades. Which is okay. Que é okay também. But you can ask the older devotees what would need to change for them to be coming more often. Mas você também pode perguntar para os devotos mais velhos o que, que você precisa mudar para eles voltarem. Although you may do, and, and just be aware that you could do what they suggest and they still won't come. That's você pode, also possible. Então tem que saber que mesmo que você fizer o que eles sugeriram, eles podem mesmo assim não vir. So they make suggestions and ask them, well, if we do this, will you start coming? Então, você, você tem que falar, oh, se eu fizer essa sugestão, você vai começar a vir? I think also, the movement has changed a lot, and some, and the movement the, the, the devotees join when they're younger is not the same movement, and they may not actually like it that much. It's like a a restaurant that's under new management and the things don't taste the same. Então, it's é, got the same name of the restaurant, but it's different cooks, different, different, everything's different. Então, o nosso movimento mudou muito. Então, é como se fosse um restaurante novo, é um restaurante antigo gerenciado por pessoas novas e a, a comida não tem mais o mesmo gosto, não é como era antes, é porque está gerenciado por pessoas novas. And there could be different reasons in every temple. E pode ter razões diferentes em cada templo. Here in Latua, it's lots of older devotees. Sorry? Lots of older devotees here. Então, tem muitos devotos antigos aqui. Mangal Arti, I think, is 80% devotees over 60 years old. Então, o Mangal Arti é a maior... 80% são de devotos com acima de 60 anos. Yeah, if you're not 60 or over, we may not let you in the temple. <laughs> Se você tem menos de 60 anos, você não é permitido a entrada no templo. At least 50, yeah. Pelo menos 50. Uh, that's also because they're working. This over 60, they may not be working. Então, por isso porque eles estão trabalhando há mais de 60, talvez eles não estejam mais. So it also, you know, can be circumstantial. Então, pode ser circunstancial. They're married, they're working, they don't have time. Então, eles estão trabalhando, estão tendo casados, não tem tempo. But you should think from your perspective what you can do. Mas você tem que pensar na sua perspectiva o que você pode fazer. You know, they come in, the, they're hearing a, hearing a shot, the kirtan's too loud. They listen to the class, it puts them to sleep, and then time for prasadam, and they can't eat anything because it's, it's too rich. So they think, you oh, know, why should I come? <laughs> é, então, se ele, se ele chega no templo e fala, ah, o, o Kirtan está muito alto, ele vai, ele dorme na aula, e a prasada ele não consegue comer, e fala, ah, por que, que eu vou vir? There was a Kirtan at one festival. Tem um Kirtan no festival. And, and after the Kirtan ended, e quando o kirtan acabou, Prabhupada asked the devotee, what Prabhupada do you think per... of that kirtan? Prabhupada perguntou para o devoto, o que você achou daquele kirtan? What are you going to tell Prabhupada? I didn't like the kirtan, you know? O que você vai falar para o Prabhupada? Eu não gostei do kirtan? The devotee didn't really like it, so he just said, it was okay, Prabhupada. Eu, o devoto não gostou, mas ele falou, tá ok, Prabhupada. And Prabhupada said something like, it was abominable, just clang, clang, bang, bang. E Prabhupada falou uma coisa abominável, como clang, clang, bang, bang. Então, 
So, you know, if you come to Kirtan, it's clank, clank, bang, bang. And you know that's not what Prabhupada likes, you know, it's just depressing to come. Então, se você é um clink clink bang bang, uma coisa que o Prabhupada não ia gostar, porque como é que você vai atrair né, as pessoas? And devotees are like break dance, dancing on the floor, and you know if Prabhupada were here, he would just stop it. And they, you know, they don't want to see that. They're just like, that's not right. And so that could be some of the reasons. Então, isso pode ser uma das razões, né? Fazer uma coisa que as pessoas não estão gostando. So it's kind of like we've built a house where only people under 30 can live. Então, a gente faz uma casa que só pessoas que menos de 30 podem viver. Uh, many challenges. Yeah, of course. Anything else? Yes, alguma outra? Okay, Hare Krishna. Krishna. Just, sorry to make it short, but it's kind of a short topic. Yes, I agree with you. Então, me desculpe fazer uma coisa mais curta, mas é um tópico mais curto. Thank you, Prabhu. You're well, we are very, very happy to have you here. Always nice to, to have your lectures in, for uh, our public. So we are, we, <laughs> we can end, end here. Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu.